மக்களுக்கு பாதிப்படைகிறது என்றால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த ஆலையை மூட வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனா நடுத்தெருக்களில் சட்டம் ஒழுங்கை கையில் எடுத்து அப்பாவி பொதுமக்களை கொன்றுதான் ஒரு தீர்வு வர வேண்டும் என்றால் அது எனது மனதிற்கு உகந்தது அல்ல இதில் நான் தமிழக மக்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன் ஏதோ பிஜேபி அங்க ஆதரவா இருக்கிற மாதிரி ராகுல் காந்தி எச்சூரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா கட்சிகளும் வேண்டும் என்றே இந்த பிரச்சனையை திசை திருப்புகிறார்கள் பாஜகவிற்கும் ஸ்டெரிலைட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஸ்டெரிலைட்டுக்கு ஆரம்ப திட்டம் தீட்டப்பட்ட போதே கடுமையாக எதிர்த்த கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு கூட ராகுல் காந்தி ஆர் எஸ் எஸ் ஐ பின்பற்றாததுனாலதான் தமிழக மக்களை அங்கே கொன்று குவிக்கிறார்கள் என்று மிக தவறான கருத்து ராகுல் காந்தி இந்த கருத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் கருத்தை உதிர்த்து விடலாமா சம்பந்தமே இல்லாம ஏன் கருத்து சொல்கிறார்கள் அது ஒன்று இன்னொன்று பிரச்சனைக்கு வருகிற நேற்று வேடிக்கை கமலஹாசன் போன்றவர்கள் போகும் பொழுது வேடிக்கை பார்க்க சென்ற ஒரு தம்பி செத்து போயிருக்கான் அவன் இந்த சிவன் கோயில்ல தப்பரம் தூக்குற பையன் மிக ஏழ்மையான குடும்பத்தை சார்ந்தவன் அவன் எதிரில் முந்தின நாள் கூட துப்பாக்கி சூடு பல பேர் சேர்ந்தாங்க அதுவும் நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எல்லா விதத்திலும் துப்பாக்கி சூடு தவிர்த்திருக்கப்பட வேண்டும் அதை விட முக்கியம் இவ்வளவு பேர் கூடுகிறார்கள் என்ற நிலைப்பாடை முதலிலேயே உளவுத்துறை கருத்தறிந்து காவல்துறை தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் நேற்றைய தினம் மறுபடியும் நடந்த துப்பாக்கி சூடு மிக மிக துரதிருஷ்டவசமானது இது அரசியல்வாதிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதனால என்னை பொறுத்த மட்டில் அங்கே அமைதி திரும்ப வேண்டும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அதை காரணமா வைத்து சென்னையில நான் முற்றுகை எடுக்கிறேன் சென்னையில ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறேன் கடலூர்ல ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறேன் என்று தமிழகத்தின் சட்ட ஒழுங்கை சீர்குலைப்பதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை இது இரும்பு கரம் கொண்டு அடுக்கப்பட வேண்டும் ஸ்டெர்லைட்டு நிச்சயமாக மூன்று மாதம் மூடி இருக்கு மக்களுக்கு பாதிப்பு என்றால் நிரந்தரமாக மூட வேண்டாம் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு இருக்கு ஆனா இந்த சட்டம் ஒழுங்கை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தமிழக மக்களை பாதிப்படைய செய்வதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை இது எனது கருத்து